ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ വാദും ഡിജിറ്റൽ ദുവായും ഒക്കെയാണ് വാട്സപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആക്കും ആ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല ഒരു ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമീൻ 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 ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പിൽ അല്ല ആമീൻ ഏത് കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് ഏത് ജനറേഷന്റെ കാലത്താ വാട്സപ്പിലൂടെ ആമീൻ 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 ഇതിന് മുമ്പുള്ളവരൊക്കെ ഈ ആമീൻ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏത് വാട്സപ്പിന് തുടയായിരുന്നു ഈ വാട്സപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ കണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ദ്വായാണ് ഡിജിറ്റൽ ദ്വ ഡിജിറ്റൽ ദ്വ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയർത്തോളം ഡിജിറ്റൽ ദ്വ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ആമീൻ 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 എന്നിട്ട് എത്ര ഒരു അസുഖം കുറഞ്ഞു എത്ര ഒരു അസുഖം കുറഞ്ഞു ഇഹ്ലാസോടെയാണോ ഈ ആമീൻ 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 പറയുന്നത് ദ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദ്വ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പോയിരുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ നാവും നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളും മുഴുവനും വളരെ വിനീതമായി വിനയാന്യതനായി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പോയിരുന്ന പറഞ്ഞ് യാചിച്ച് ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇഹ്ലാസോടുകൂടിയാ അവൻ ചിലപ്പോൾ കക്കൂസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അവിടെ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മൊബൈൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കും ആ മീൻ എഴുതി എഴുതി വിടും അവൻ്റെ ദുവ ഇവിടെ അടിച്ചായിരുന്ന സംഭവം കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം അറിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം അതൊരു ഡിജിറ്റലായി മാറണം ആ ഡിജിറ്റൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഈ സമുദായം കടന്നപ്പോഴാണ് എഴിമിൻ്റെയും പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെയും വിവാദത്തിൻ്റെയും ആത്മീയത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഞങ്ങളുടെ അടക്കം പ്രഭാഷകരുടെ അടക്കം ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയായില്ല സംഭവം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഴിമ കേൾക്കാനൊരു താല്പര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാത്തത് അതിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് വാഴ്ന്നിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഓരോ അഴിമിൻ്റെ മജിലിസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ആണുങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എത്ര എണ്ണം അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കണക്കെടുത്ത് നോക്കി എല്ലാം കളടും വയസ്സായതും എക്സ്പെയറായ സാധനങ്ങളായിരിക്കുന്ന മൊത്തവും മക്കളും 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 ഒക്കെ ആയതാ എത്ര ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരിയാളായ യുവതികളായ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മറക്കുള്ളിലുണ്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ആർക്കാ വാദ പറയുക ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇങ്ങക്കാന്ന വാദ അല്ല ന്യൂ ജനറേഷനാണ് വാദ് പക്ഷെ അവർ കേൾക്കുന്നുമില്ല അവർ വല്ല പാർക്കിലോ അവർ വല്ല മറൈൻ ഡ്രൈവിലോ അവരേതെങ്കിലും മൈതാനത്തിലോ ആ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഷട്ടിലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചാറ്റിക്കൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വാതിൽ കേൾക്കലൊന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് പേരൊക്കെ വെക്കാൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒക്കെ പക്ഷെ വാതിൽ വെക്കാൻ ആര് വരാൻ ആര് പഠിക്കാൻ ആര് കേൾക്കാൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ കൈത്തുമ്പോലുണ്ട് ഒരമർത്തമർത്തിയ മതി ഏത് മൊയില്ല ഒരു ആലമ്മൽ അറുവാഹിലെ പ്രസംഗം വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്തുണ്ട് നിക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എന്തിനാ പോയിരിക്കുന്ന കരുമക്കാട്ട് കരുമക്കാട്ട് വന്നിരുന്നാൽ വക്കറ്റ് പൈസ ഇടണം മൊയിലാർ ചോദിച്ചാൽ ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാകുമ്പോൾ പുരയിലിരുന്ന് വീട്ടിൽ ആദ്യത്തായിട്ടും മൊബൈലിൽ കണ്ടാൽ വാളായി ഒരു ചിലവില്ല ഇപ്പോൾ വാൾ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ജി എസ് ടി ആ ജി എസ് ടി ഇല്ലാതെ വാളിന് ഇടാൻ പറ്റുമോ ജുമാക്ക് പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ ജി എസ് ടി ഇല്ലാതെ ജുമാക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ജുമാ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജുമാക്ക് ഹുത്തുബാക്ക് ഹത്തീബ് കേറുന്നതിനൊന്ന് പക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും ജി എസ് ടിയുടെ പൈസ ഇടാൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാതെ ഇവിടില്ലേ എല്ലായിടത്തും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സംഭവം അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഫിൽമിൻ്റെ മജിലിസ് അന്ധകാര നിമിടമായി സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്കും ധർമ്മത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് ആത്മീയമായിട്ടൊരു ചികിത്സയാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും ആര് പ്രസംഗിച്ചാലും ഏത് എൽമിൻ്റെ മജിലിസിലും നമ്മൾ അവിടെ വരണം ഓടിയെത്തണം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അറിയണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും
ലോക്കൽ മുസ്ലിംകാരെ പ്രസംഗിക്കാൻ വെക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സാർ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം പോയാൽ അയാൾ നാളെയും മറ്റന്നാൾ ആൾ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ വന്ന് നാളെയും മറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി റാഹത്താക്കി ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തിക്കണം അള്ളാഹോ അത് അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള വരവാക്കട്ടെ അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള മജലിസാക്കും മാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഊന്നൽ നൽകി പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടത് അതിനിടയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബീന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ജിബ്രിൽ അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു മലക്ക് അറുനൂറോളം ചിറകുകളുള്ള മഹാനായ ജിബ്രിൽ അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകനെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹനീയമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഖുർആാനെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരമില്ല ഈ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും വരില്ല ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും വരില്ല ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്താ ഖുർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഖുർആാനോട് നമുക്കൊരു മര്യാദ ഇല്ലാത്തത് ആദരവില്ലാത്തത് പ്രശുദ്ധ ഖുറാനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു മര്യാദയും ബഹുമാനവും ആദരവും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഖുർആൻ എന്തെന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെന്ന് അവരറിയില്ല വെറുതെ എന്തോ ഒരു നേർച്ച പുസ്തകം വാപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ ഓതാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഖുറാൻ റമദാ മാസമാകുമ്പോൾ ഉമ്മമ്മമാരെ ഓതാൻ എടുക്കുന്ന ഖുറാൻ കബരസിയാലത്തിന് പോകുമ്പോ സൂറത്ത് യാസീൻ കാണാ പാഠമില്ലാത്ത സഹോദരൻ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് കബരനിരയിൽ ഓതുന്ന ഖുർആൻ ചില വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഖുറാൻ എടുത്താൽ അവിടെ തുറന്ന ഉടനെ യാസീൻ വരും കാരണം എന്താ അത് എടുത്തെടുത്ത് അവിടെ അടയാളം വേണ്ടിക്കാൻ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മുബീനൊക്കെ അഴുക്ക് പിടിച്ചു പോയി ഈ വിരലിങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയായി ഖുർആൻ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ അഞ്ചാം ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയും ചെറിയ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പേപ്പർ കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഉമ്മയ്ക്കൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ല ഈ ഖുർആൻ കീറിപ്പോയതാണല്ലോ ഈ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആൻ കീറി ഈ ഖുർആൻ നല്ലൊരു ഖുർആൻ വാങ്ങി ഇനി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ ഉമ്മമാർ ഈ ഉപ്പമാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ സ്കൂളിലെ പുസ്തകമോ സ്കൂളിലെ പുസ്തകമോ നാളെയുള്ള പുസ്തകം ഇന്ന് രാത്രി ടൈം ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് മുഴുവനും അടുക്കി വെച്ച് ഒതുക്കി വെച്ച് ക്ലിയറാക്കി മക്കൾക്ക് ബാഗിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ഉമ്മ മദ്രസയിലെ ഖുർആാൻ്റെ കാര്യം രാവിലെ മദ്രസയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓത്തുള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഖുറാൻ ഖുറാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടില്ല മലയാളം കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഉപ്പ വന്ന ഖുറാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അവിടെ ഒരു ആറ് മൂന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എങ്ങനെയുണ്ട് വിലയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ നന്നാവാത്തത് എൻ്റെ പൊന്നുമ്മമാരെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം നിങ്ങളാണ് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഖുറാൻ നോക്ക് പോയിട്ട് നോക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിലെ ഖുറാൻ നോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണ പാഠപുസ്തകം വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് ഖുറാൻ കൊണ്ടിടുക ആ ഖുർആാൻ ഒളിവില്ലാതെ തുടരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ ഖുർആാൻ കീറി അലസതയോടുകൂടി എവിടെയോ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം അവർ മുതിർന്നവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൻ്റെ ആ പ്രകാശം ആ നൂറ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഖുർആാൻ പോലും ഡിജിറ്റലായി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും വെറ്റിലയ്ക്കകത്ത് ചുണ്ണാമ്പ് പറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു വരട്ട് സൂറത്തിൽ കാവ് വേണമെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ കാവ് യാവ പള്ളിയിലിരുന്നിട്ട് സൂറത്തിൽ കാവ് പോകുന്നതും ഈ മൊബൈലിലൂടെയാണ് പള്ളിയുടെ മതിൽക്കെട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഖുറാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അലമാരിയിൽ പക്ഷേ ആ ഖുറാൻ എടുക്കുകയില്ല ഇവൻ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് വെറ്റില അങ്ങോട്ട് ചുണ്ണാമ്പ് തയ്ക്കുന്ന പോലെ ഖുറാൻ ഓതാണ് എന്ത് ഫായുത എന്നാൽ പിന്നെ ഒതുവില്ലാതെ മൊബൈൽ എടുക്കരുത്
പൊക്കളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണ് നിൽക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഏത് സുഹൃത്താത് സൂറത്തുൽ പൊക്കൾ ഏത് സുഹൃത്താത് ഇതെല്ലാം മൊബൈലല്ലേ ഈ ഖുറാൻ ഓദ്യം മൊബൈലിലാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളത് എത്ര പേരുടെ ഫിത്തിന എത്ര പേരുടെ ഫസാദ് ഇയാൾ ഓതാണ് ഈ ഖുറാൻ ഈ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഓതാണ് എത്ര പേര് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഖുറാൻ ഈ മൊബൈലിലൂടെ ഓതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ വിവാദ ഷിയാക്കടെ പരിപാടിയാണ് ഖാദിയാനികളുടെ പരിപാടിയാണ് അവർ ലണ്ടനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇമാമ് ഡിജിറ്റലിലൂടെ കുത്തുബ നിസ്കരിക്കും ഇവിടെയുള്ള കോയാമാര് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിസ്കരിക്കും അതാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ വിവാദത്ത് നമുക്ക് പറ്റിയൊന്നുമല്ല അത് നമുക്ക് പറ്റിയ പരിപാടിയല്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഖുർആാന്റെ മഹത്വം അത് ആദ്യം പഠിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ അത്ഭുതം ഖുർആൻ അതിലൊരാൾക്കും ഒരു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഒരസത്യങ്ങളോ ഒരു സംശയങ്ങളോ കുറാനിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂല ഏ പറ്റേയില്ല എത്രയോ പേര് ഗവേഷണം ചെയ്ത് എത്രയോ പേര് പരിശോധിച്ച് നോക്കി എത്രയോ പേര് വാദപ്രതിഭാദം നടത്തിയില്ല ഒരു തെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് നമുക്ക് പുതിയ ഖുറാനൊന്നും പഴയ ഖുറാനൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ ഖുറാനേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഖുറാൻ അതേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൽ ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന നബീൻ റസൂലുള്ള ഇസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ കലാമാണ് അത് നൂറാണ് അത് പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാതി വല്ലാറു മസലു നൂരിഹി കമിഷ്കാത്ത അതൊരു വിളക്ക് പോലെയാണ് വിളക്ക് മാടത്തിലെ ഒരു വിളക്ക് പോലെ പ്രശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് നൂറിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്ത് ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ ആയത്ത് നൂറ് നൂറിന്റെ സൂക്തം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ നൂറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാം അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നൂറ് കൊണ്ട് ഇതായത്ത് കൊടുക്കും അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നൂറ് കൊണ്ട് കുറാൻ കൊണ്ട് ഇതായത്ത് കൊടുക്കും എത്രയോ പേരെ ഉയർത്തിയതും ഈ ഖുർആൻ അല്ലയോ എത്രയോ പേരെ അനുഗ്രഹിച്ചതും ഈ ഖുർആൻ അല്ലയോ എത്രയോ പേർക്ക് സത്യത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനും സത്സരണിയെ പുൽകാനും സഹായിച്ചത് ഈ ഖുർആൻ അല്ലയോ അതേപോലെ എത്രയോ പേര് വഴികെട്ടുപോയതും ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ആ ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം ജനറേഷൻ നശിച്ചു പോകാനും ഇത് കാരണമായില്ലേ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഫാസിഫീൻ 
പരിശുദ്ധ മുസ്ലിമായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കാറ്റലോഗായ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന നിയമ പുസ്തകത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയാൽ അവൻ വിജയശ്രീലാളിതനായേക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ അവൻ തെമ്മാടിയും അഹങ്കാരിയുമായി അതപ്പതിച്ചു പോകുമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാ ആ ഖുർആനിൻ്റെ ഓജസ്സും അതിൻ്റെ തേജസ്സും അതിൻ്റെ ഉത്സാഹവും മനസ്സിലാക്കാത്ത മുസ്ലിമേ മനസ്സിലാക്കാത്ത ന്യൂ ജനറേഷനെ നീ തെമ്മാടിയാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയാ ഖുർആന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഖുർആന്റെ സാരഥികളാണ് നമ്മൾ നമ്മിലേക്കാണ് ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് ആ ഖുർആന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്കറിയോ സാബ എന്താണ് പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് ഈ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ആരോളം ഉയർത്തുമത്രേ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഈ ഖുർആാനിലൂടെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി കളയുമെന്ന് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശരിയല്ലേ പേര് നമ്മളിപ്പോ ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖുറാന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അള്ളത്താക്കും യാതൊരു സംശയം കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അല്ല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്താ അള്ളാഹിന്റെ നൂറാണ് പ്രകാശമാണ് കളിയല്ല കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് അവന്റെ പ്രകാശമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ആരിലേക്കാണ് ആ ഖുറാൻ അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഖുറാൻ തങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളും നൂറായി മാറി നൂറെന്ന് പറയുന്ന ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല നബിതങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു ആ പ്രകാശം നബിതങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോ നബി നൂറായി പ്രകാശായി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അത് സാധാ ഒരു പ്രകാശമല്ല ആ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനോടൊപ്പം കിതാബും ഓൾഡ് ജനറേഷനും ന്യൂ ജനറേഷനും ലോകമായ ലോകം മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സകലമാന വസ്തുതകളും നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ആ ഖുർആാനുമായി നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകൻ നൂറാണ് പ്രകാശമാണ് അള്ള പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നബി സല്ലി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ നൂറാണെന്ന് ആ നൂറ് സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം എന്ന് പറയുന്ന നൂറിനെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹുവും റസൂലും നൂറാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അതും നൂറ് തന്നെ പ്രകാശം തന്നെ ഉണ്ടോ ചുമ കൊണ്ട് അനാദരവ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞ വാക്ക ഉപയോഗിച്ചത് ഉപമിച്ചത് നൂറെന്നാണ് പ്രകാശം ആരാണോ ഈ നൂറിനെ പിൻപറ്റുന്നത് ആ 
Arano in Urine, Anutavanam Jayunade, Arano in Urine, Sigare Kunade, Edenoran, O Zila Maho, Adaya the Parishuda Pravaja, and order from Aeka Pata, in Uran the Varina, Parishuda Puran in a Arano, Sigare Kunade, Pin Batunade, Ula. Umul Mufleon, our Vijay Chavarai. Iron Janaza Namaskar at the Namalarang Bangar the Rundo. Iron Janaza Bangar the Kano, Jesuitil Kano Abibe. Some say on the left. Alar Bangar the Tila, Yam Bangar the Rundo. Kanana Makaili Boya, Virginaza, Bangar Tali, or Lesset India. Nor Janaza <laughs> Ilpangatel, nor Lesser. Why do a little show? Makaili Pui, Urijanazan of Scarlet. Madina Ilpoy Urijanazan of Scarlet Pangatal, I and Janaza Pangatel and Kulian. Madina I and Janaza of Scarlet Pangatanakal Srestaman, Ilmen the Medicine in the Renal. By the beginning of Kalar Namakala, the Kitty, or a part, maybe in our Sulu Bahi. I am Rogical as a mercy in the Nakal Srestaman, Ilmen the Medicine in the Rikanam. Amalan dah lahir ni rogi ala sanar sikit tu. Nampaknya kurun batin lahir ni rogi awan dah sanar sikit. Ini rogi ayat mana sanar sikit ada lalai rogi yang kanam bom mereka bersila dalih sila matang lalai beri pujian mereka tali ilo nanti lalu tanah biru ini itu aja kan Allahu Madhi bilba sarabban nas wasfi anda syafi la syifa illa syifa uka syifa Allah yoga dulu sakam awal alam Allahu ini syarikat itu orang rogi um orang beda ni ini apa sesi pikir dia baki akhir dia illa ni peribunna mai itu syifa akan Allah ni anda ismu kundu yang mana lalai ni lagi hari uki kau itu dua aja kan ada anu ni bidang lalai mereka beri pujian Amala boleh itu bonda ini jangan adik kami ni terang, ini kuda dulu, rawa kesemarshan terbuka. Abah ada ni sunnat tu boleh kita ni lah, ah sunnat ni engkau Allah hamil guna tu, ilmu ni dalam jenis silva ni, nahl ayam, rawa kita le semarshan kita tu dah kuli, Allah hamil guna tu ni biar Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Rasulullah baca. Biar ni biar Sallallahu Alaihi Wasallam mata ni baru ni perisudah Quran, baru ayat ni jadi ni dene kal serasta mana. Ilmu ini majlis silva ni rikiga ya nolat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mata kalau ada sahaba tu jodih jodih, awam ini kerana dal Quran ni ada solallah. Quran itu dengan dengan kalam serasta mana ilmu ini majlis sendiri beranjak. Adakah sahaba kalau beranjak, orang ada Quran baraya nanti juga boleh ada arta mara ni rikana. Maka fatiha arta mula maka rila. Bismillahirrahmanirrahim arta mula tidak maka rila. Quran new generation nak beri bicara nak kena nalla ada. Fatiha arta maka rio, ikhlas itu arta rio. Ceri uru surat ini nartari, uru patu surat ini nartu, nama larni tanau. Mungkin anda sekarang mana dikaji itu nanti? Eh, lari mana sekarang ini Allah upper imam Allah Allah lihir nanti berjaya orang. Ayat Allah di Amin Allah Allah lihir berjaya diri dengan membaca Amin. Adi cegah jasa bawa. Yang dah ini Allah Allah lihir nartu. Malu larni tanau ini Allah Allah lihir. Ayat nama Amin ini berjaya ini tu. Boleh maaf kalau kita doa rekom sekarang kita sekarang dengan jasa mati khutbah ini membaca kalau doa je. Ya dengan jalan macam mati kari, setan yang terus terang ni ayat kedirian Arab itu dua orang yang ada guna nama yang beri kunci, ayat nama yang nama itu beri, sampai boleh ayat ini beri ayat sampai. Ada hari ini loh Arab yang tadi pernah dah ustaz dari kedirian dua orang kan? Pini yang dengan jalan macam sih dia fitnah fasad nak pernah, aduh mantra hari ya, aduh yang dengan jalan ustaz udah jadi dua orang kan? Ia lebih jari fitnah yang nak kurus jual hari yang lebih pernah itu dua hari itu. Anu korang cakap Arab yang ni kan? Beri kena. Kalau dia bawa Arab yang beri kena, mana korang cakap beri kena? Spoken Arab. Adanya berani pergi. Quran beri kita mana orang beri kuliah. Quran beri kita mana Quran nafsu mana sila kan orang beri kuliah. Kalau bilang tu orang tak budil lah tu orang tak. Apa Quran ini nafsu mana dah jadinya beri pichi dari mana majlis sana ilmu ni majlis. Aduh orang ilmu ni majlis silva ni renal. Quran itu dengan dengan kalau selesa mana dengan biyunah Rasulullah. Terlebih bahagia. Ia mohon bahagia. Umat ke ilmu ni majlis ini kita. Terlebih bahagia. Umat kita ini ini ilat ini dalam lembaga bandar ini cukup di. Ibu dah cari cerita ini, sesiang ini, dalam modal tiga belas tahun, perwasan yang lalai, dalam kita kumpul, nama kita kita nak guna ngal, yattra vali ya, ni kerja mana? Ini di bintil ini tuh bina tu orang kanda kita dulu lah, sampo. Semua orang bintil ini kita guna. 
കെട്ടിയോളും കെട്ടികൾ ഉറങ്ങി കിടക്കും ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും ആടെ ആ അബൂക്കർ മുസ്ലിംകാരെ ലിംഗം ഒന്ന് ഓണാക്കിക്ക് ഭിത്തിയിൽ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂക്കർ മുസ്ലിംകാർ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കിടക്കുക റാഹത്തായിട്ട് എന്താ സ്വഭാവം ഇതൊരു വാത് കേൾക്കാൻ ഇത്ര സൗകര്യം വീട്ടിലിരുന്നാലില്ല ഇവ കേൾക്കുക അങ്ങനെ വാങ്ങുക അതെന്താ അത് ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ കൂലി ഒന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ഇൽമ് കേൾക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ പറക്കത്ത് അത് കിട്ടുള്ളൂ അത്യാധുനിക ആഡംബരങ്ങളോട് പടച്ച തമ്പുരാ മാഴ്സറാ വൻസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മലക്കുകളെല്ലാം സഫ് സഫായി നിൽക്കുകയാണ് അതാ ഒരു പ്രകമ്പനം കേൾക്കുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത നിലവിളി കേൾക്കുകയാ എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾ ഉറ്റു നോക്കുമ്പോ ഇതാ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് നരകത്തെ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഏത് നരകം ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ വിശ്വസിക്കാത്ത നരകം ഫ്ലാഷ് മോബ് ഏ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരത്തിന് പോകുന്നു മ്യൂസിക് അടിക്കുന്നു പാട്ട് പാടുന്നു തുള്ളിച്ചാടുന്നു ഡാൻസ് ആടുന്നു ഈ തുള്ളിച്ചാടലും ഡാൻസ് ആടലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഹറാമാണ് തെറ്റാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതെല്ലാം ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയിട്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നാണം കെടുത്തുന്ന ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികളിൽപ്പെട്ടവർ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയട്ടെ അവർക്ക് ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ല ഖുർആാനുമായി യാതൊരു അടുപ്പവുമില്ല അവർ ഖുർആാനിനെ അവിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് എന്തും പറയാം അബൂലഹബ് നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു അബൂജാഹിൽ പറഞ്ഞു ഉത്തുബത്ത് പറഞ്ഞു ഷെയ്ബത്ത് പറഞ്ഞു ഉബൈബ് ഹലഫ് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം അവരൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല പക്ഷേ മുസൽമാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് എതിരായ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ ഓർക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടു നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടും നരകം നരകത്തെ കിടാൻ പോകുന്ന അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ നല്ല ചോദിക്കാണ് ഇന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ പ്രമേയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തില് കൊടും പാപം ചെയ്ത ന്യൂ ജനറേഷനെ പാതിരാ സമയത്ത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടര കാലത്ത് തഹജ്ജുത നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറയണേ അള്ളാ ഞാൻ കഞ്ചാവിന് അഡിറ്റായി പോയി പടച്ചവരെ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ കടിറ്റായി പോയി നാഥാ ഞാൻ പലിശക്ക് അഡിറ്റായി നമസ്കരിച്ച് <laughs> കണ്ണുകളോട് നീ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ റഹ്മാൻ റഹീമായ തമ്പുരാ